Bentornati in Bannerlord, riprendiamo dove ci eravamo lasciati, ovvero dal, da quando siamo stati dichiarati nobili. Ora il nostro primo obiettivo sarà quello di ottenere un castello e questa cosa è appena avvenuta. Sostituzione del proprietario il castello di Morovia è sotto il controllo di Wolf Tit, ovvero il nostro Magnani Morè ci ha appena attribuito un castello che purtroppo è praticamente in terra nemica. E appunto per questo sarà molto importante reclutare più truppe possibili e andare a A difendere questo castello nel mentre cerchiamo anche di guarire reclutiamo fatto abbandono qua ci sono veramente tante truppe abbandoniamo Possiamo arrivare ben a, a 78 truppe tipo 79. E purtroppo in questo istante non possiamo ehm, creare un esercito perché una delle opzioni dei nobili è appunto creare il proprio esercito, chiamare altri nobili e insieme ad altri nobili, ok intanto siamo al massimo, eh, operare, allora andiamo fino a questo esercito e eh, Garios ha appunto creato un esercito nel mentre, dovrebbe essere questo, Quindi dovrebbe essere abbastanza vicino al nostro castello castello che non possiamo gestire direttamente ma dovremmo avvicinarci ora eh, siamo leggermente in perdita nonostante il castello solo di 19 neanche troppo una delle cose che potremmo fare a parte unirci all'esercito è quella di eh... ecco il nostro castello già è appena andato sotto attacco vediamo se magari unendoci a Garios Garios vorrà difendere queste eh, esercito di Garios in realtà per ora è microscopico cioè microscopico è com comunque più grande di noi però è comunque sotto i mille diciamo però vedo che si stanno avvicinando degli altri nobili negli altri gruppi che si stanno unendo e l'assalto al mio castello è già terminato probabilmente con l'avvicinamento delle truppe di Garios che continuano a essere belle e veloci ok, uniamoci entra nell'esercito, perfetto e vediamo se Allora, abbiamo incrociato un esercito più piccolo e possiamo attaccare. Ok, noi potremmo andare sempre ad andare, potremmo andare sempre a guidare i cavalieri, i, i, gli arcieri a cavallo. Non ho ben capito dove sono gli avversari, li confondo con i sassi più che altro. Magari sto andando un po' veloce. Eccoli là, stanno scendendo, ora i cavalieri sono i primi davanti, partono le prime frecce. 
24 danni, ottimo. Ecco, ora hanno dietro i miei, quindi... Incursione in sella, quindi andiamo a attaccare quei gruppi. Sono altri cavalieri. O magari un pochino più lento quando scocco. Ups, quello era uno dei miei. E ora possiamo attaccare alle spalle. Nel mentre gli eserciti sembrano a contatto, è arrivata la nostra cavalleria. Il nostro cavallo è a terra. Scudo e spada. Ah, la spada è a due mani da... Ah, quindi scudo in questo momento. Continua a colpire i nostri. Gli è meglio che non mi metta qui a far danni. Allora... La spada appunto è a due mani, molto bella la spada che ci hanno regalato ma purtroppo l'uso del, del... ok, quello potrebbe essere un cavallo per me, no, questo manco peggio, ecco quello è per me, perfetto, abbiamo un cavallo, ora abbiamo anche una bella spada possiamo andare sulle truppe in ritirata che è un po' la nostra specialità e eh, ok la musica è già ok ci hanno abbattuto purtroppo e eh, vabbè Comunque la battaglia è vinta, in un modo o nell'altro. Le nostre truppe di cavalleria stanno decimando gli avversari e quindi possiamo terminare a nulla, possiamo andare avanti veloci. Perfetto, la battaglia è decisamente vinta. Abbiamo guadagnato un po' di influenza e prestigio morale naturalmente speriamo anche qualche prigioniero nulla di che in realtà abbiamo molte promozioni da amministrare in particolare tutte le reclute fatto fatto e un bel po di attrezzatura fatto perfetto Ok, ora potremmo, prima di... Dato che dobbiamo anche recuperare un po' di energia, andiamo un momento a amministrare il nostro castello. Qui possiamo per prima cosa andare nelle segrete e mollare tutti i prigionieri. C'è un... Uh, un nobile che possiamo andare a donare a qualcuno per prendere un po' di influenza. Volevo andare anche a gestire la guarnigione togliendo i cavalli che non dovrebbero servire a un gran che in una guarnigione e andando ad aggiungere un po' del, delle reclute, in particolare quelle ferite. 78 di 79 prendiamo anche un legionario. 79 79, perfetto fatto questa è la schermata della gestione del castello qui ci sono i progetti possiamo assegnare un governatore abbiamo un nobile lo assegniamo questo ha effettivamente tutta una serie di bonus lì sotto eh, qui abbiamo tutta una serie di progetti in coda per il momento non andiamo a toccarli e non andiamo neanche a aggiungerci soldi eh, 
per accelerarli perfetto allora chi possiamo farci amico potremmo andare in questa città nel mentre allora va bene allora eh, il consenso è abbastanza sulla pace eh, Possiamo astenerci. Possiamo solo astenerci, sembrerebbe. E abbiamo dichiarato pace, perfetto. Eh, risultato della decisione, ho deciso di fare pace con il regno meridionale con l'approvazione del consiglio perfetto va bene l'impero settentrionale eh, l'impero meridionale è una pace che l'impero meridionale ci dà 1100 eh, monete di tributo giornaliero queste più o meno vanno a compensare le 100 e le 320 che stiamo già pagando e abbiamo Beta eh, Bettania come nemico ancora attivo allora andiamo a vedere se riusciamo a reclutare qualche altra truppa Noi in realtà non ne abbiamo bisogno perché avevo preso i cavalieri andiamo alla fortezza non c'è nessuno uh, uh, vai alle segrete non c'è spazio nelle segrete perfetto, abbandona allora, nel mentre altra cosa da gestire abbiamo un punto in tattica dimensione del gruppo velocità eh, capo dell'orta oppure tattiche per piccole unità una truppa si unisce a tenere il combattimento nei rifugi il movimento nelle truppe nella tua formazione quando sono composte da meno di 15 soldati no no orda fatto l'orda ci dà effettivamente niente no 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 non ho ben capito cos'era il bonus di quella roba lì Comunque i nostri nemici ora sono questi, sono un uh, regno molto più piccolo del nostro, e quindi possiamo provare ad avvicinarci e fare un po' di danni. Allora, come cibo siamo a 79, andrei a recuperare il cibo dai nostri villaggi, che forse ci fanno un prezzo più di favore, non lo so. Allora, sulle truppe se non altro abbiamo la possibilità di... Eccole qua, 89, allora adesso è scattato il bonus. E qui effettivamente, essendo un nostro villaggio, riusciamo a prendere anche dei cavalieri. Acquistiamo dei prodotti, il grano è a prezzo standard, non ce ne hanno, non ne hanno praticamente. E portiamo via tutto, siamo cattivissimi. Allora, allora il secondo villaggio è qua e produce penso legno. E anche qua possiamo reclutare un po' di cavalieri. Abbandoniamo e andiamo. Allora, no, si sì, doveva anche vedere il cibo. Questi prodotti. Il grano mi sembra, è un, dovrebbe essere è superiore alla media, quindi non stiamo a comprarlo. E andiamo. In questa città via il messaggio della pace eh. ok 
Allora, potrei considerare l'idea di pagare il pedaggio perché siamo in, in uh, minoranza assoluta. Paghiamo in denaro. E la madonna. Allora, l'offerta automatica... Ah, ok, questo... Oh, ho confuso la destra con la sinistra, sono... 7000, 7000 monete, offerta automatica. Va bene. E abbiamo sbattuto contro le persone cattive e sbagliate abbiamo ancora un po' di monete fortunatamente anche qua possiamo reclutare qualcuno abbandona e ok ora siamo al massimo non penso ci siano eserciti e intanto qualcuno sta già assediando la nostra terra, forse Garios si è svegliato e sta cominciando ad arrivare. Ok, ci siamo quasi. Ci sono dei piccoli gruppi di predoni, non sta arrivando nessuno degli eserciti. Abbiamo la possibilità di avere un 16. Ah, qui c'è l'esercito di Crotor, a cui potremmo unirci. Se andrà effettivamente a fare operazioni in terra straniera, speriamo con tutti questi soldati. Ok, siamo guariti intanto del tutto. Allora, volevo anche però vedere un piccolo dettaglio, qui abbiamo spada, e riprendiamoci un momento la lancia, eh, la lancia migliore è ancora questa, entriamo nell'esercito, perfetto. Allora, fai parte dell'esercito di Cross, devi assediare il castello di Ninoken. Ninoken è su là? No, è qua. Quello era il villaggio di Ninoken. È un castello abbastanza barbicato sulle montagne. Questa è più o meno la fazione vichinga. Una, una fazione boh, forse più celta che vichinga, perché c'è una fazione più vichinga effettivamente de, di ladra ma che adesso non posso muovere ok ora abbiamo un vantaggio di truppe consistente 3 a 1 quasi 3 a 1 Ma stiamo comunque continuando a costruire mezzi d'assedio. Abbiamo già un... Ok, siamo pronti all'attacco. In questo caso io avevo appena messo la, la lancia, vado a rimettere la spada con la giustiziera però. Allora, in questo modo io ho eh, uno scudo per avvicinarmi al castello ma non combattere, ma serve per le frecce arco e frecce per tirare e la spada poi per quando entrerò nel castello siamo pronti allora, eccoci qua c'è fumo e fuoco dovunque Stanno cominciando già ad arrivare le frecce, smontiamo da cavallo, 
prendiamo l'arco vediamo se da qui riusciamo a fare qualche danno non sono neanche sicuro che quello fosse un nemico sì lo è non riesco a puntarlo proviamo a avvicinarci Perfetto, adesso l'abbiamo preso e l'abbiamo anche ucciso. Se ne devo fare un altro, eh, ecco. Abbiamo preso una. Ok. Stiamo diventando, stiamo diventando abbastanza bravi con la con l'arco. Abbastanza perché sono tre frecce che vanno a vuoto. Oh, ok, anche questo è andato. Ora vediamo quando ne arriva un altro. Qua forse c'è uno, no, eccoci un altro qua almeno mi sembra ma non ne sono certo oh quello è bello, bello visibile bello visibile ma non lo prendiamo oh 84 danni perfetto freccia alta teno si deve essere chinato in quella ed è morto pure lui e nel mentre abbiamo finito le frecce quindi cominciamo a guardarci attorno magari prendiamo il, lo scudo lo scudo ok stanno avanzando le truppe perché deve essere andata giù la porta o qualcosa di simile la porta è ancora su non ho ben capito dove stanno andando le truppe Ah, stanno andando le scale, perfetto. Ma non avevamo anche... Ok, sì. Le mura sono belle basse. A momenti posso cominciare a punzecchiare eh, i difensori da, da terra con, con la lunghezza della spada a due mani. Comunque teniamo lo scudo per il momento. Nessuno sta salendo, vediamo se... Ok, spada di fuori. Non sembro poter... Non sembro proprio che riesca a colpirli da qua. e anzi sto rischiando di prenderle scendiamo eccoci qua abbiamo preso qualche altro bel colpo non so bene perché i nostri legionari e gli altri non vadano ecco magari vanno convinti spingendoli andate plebei allora, ritiro solo lo scudo perché quell'arciere non mi piace. Ok, sembra che la situazione si sia sbloccata. Dai, muovi. E siamo nuovamente dentro. Bene, un nobile è andato e un altro nobile invece ha abbattuto noi. E ok, era una città, probabilmente si sono ritirati nella fortezza. Inviamo le truppe.
e abbiamo vinto e anche qua influenza aumentata forse adesso abbiamo la possibilità di cominciare a pensare di fare il nostro esercito cosa che non facciamo immediatamente per qualche ragione c'è un cammello deve essere un nobile questo non so se Gulam. no sono due quindi è un tipo di unità con, con i cammelli e non so perché è qua andiamo ad, a promuovere le nostre truppe e andiamo a prendere tutto quello che c'è da prendere ok adesso facciamo continua No, era una era un non era una città allora diamo un'occhiata un po' a cosa abbiamo raccolto nulla di particolare sul fronte delle armi sul fronte dei degli scudi questo è peggio del nostro e anche tutto il resto è abbastanza mediocre magari qua ecco qua cominciamo ad avere un casco cuffia che dà meno protezione ma ha un per qualche ragione costa più del nostro di sicuro è meglio di questa roba urenda il resto invece è sull'inutile Allora, i cavalli sono più o meno sempre gli stessi e qui sul cibo non si discute. Allora, abbiamo poco cibo, eh, torniamo all'esercito e direi che a questo punto con questa conquista e finalmente l'esercito di Garios che ci raggiunge, anche questa guerra sembra volgere a nostro favore e nel prossimo episodio continueremo a combattere qua a nord e probabilmente dopo saremo, si spera, in pace e potremo provare a far prosperare il nostro castello. Al prossimo episodio!